ഫലാദിയല ഇബ്രാഹിബ്രാഹി ഇബ്രാഹിമീദ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر اللمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يخبل وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ فَمِنْ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّهُ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ رَبِّ شَرَحِ لِي صَدِرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ കൽപ്പനകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ഒസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്കേവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അതേ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന അത് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രം ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നാം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിപ്പുകുമാറ് നമ്മൾ ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ വർധനവുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും എട്ട് പിന്നെ പിന്നെ യൂണിയൻ ത്രെറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നിലക്കൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട് 
നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വം അതല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പല സ്റ്റേറ്റുകളും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പോയിട്ടേയില്ല നമ്മൾ കർണാടകത്തിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സഞ്ചരിക്കാത്തവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും കേവലം മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ജില്ലകളുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിനാല് ജില്ലകളിൽ അതിൽ പതിനൊന്ന് ജില്ലകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആകെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയിൽ ആറര ശതമാനം നിലക്കൊള്ളുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നവംബറിൽ അവിടെ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം ആറായിരത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാർത്തകളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വാർത്ത വാർത്തകൾ പേപ്പറുകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അത് സംസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കയച്ചു കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആറ് ശതമാനം താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യത്തെ ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന രാജ്യത്തെ അവർ വീടുകളെല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു അവിടെ ആറിലധികം പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു പുഴക്കിടയിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഴൻ്റെ കരയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ അവർക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനും വരാനുള്ള വഴികളെല്ലാം അടച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഇന്ന് അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ല അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ രോധനം അവരിൽ നിന്ന് പ്രിയമ പ്രായമായവരുടെ മാനസിക സന്തോഷ സംഘർഷം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് കരച്ചൽ വരും അത്രയും പരിതാകമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറേ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരെ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഉപരോധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല മഹാനായിരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളി സലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവം നിങ്ങളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് റസൂലുള്ളി സലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് രിസാലത്ത് കിട്ടി ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക വളരെ ജോറായി ഇസ്ലാമിന് വളരെയധികം അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി അബൂതാലിബിനോട് കുറേശി ഗോത്രത്തിൽ രണ്ട് വലിയ സമൂഹമാണ് ഒന്ന് അബൂതാലിബ് വംശം രണ്ട് അബ്ദുൽ മനാഫ് വംശം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ വാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിന്നെ അബൂതാലിബിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രിസാലത്ത് കിട്ടുന്നത് മക്കയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സൽ പാർട്ടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണം അബൂ താലിബിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനുണ്ട് വധിച്ചു കളയണം ഞങ്ങളെ അബൂ താലിബ് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അബൂ അബൂ മനാഫ് ഗോത്രവും സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ മക്കയിലുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവിടുത്തെ രാജകീയ പാർട്ടി അവരെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഷൈബ് അബീ താലബി എന്ന ഒരു പർവ്വത ചരിവിലേക്ക് അവരോട് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളണം പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവരൊരു കരാറുണ്ടാക്കി അത് കായ്ബയിൽ തൂക്കിയിട്ടു ആ കായ്ബയിൽ പറഞ്ഞ് അല്ല യുനാഹു വല്ല യുബാൽ 
അത്ത യസ്ലിമുലിം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നത് ഇവരെ ഇവർക്ക് ഇവരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധമോ അങ്ങോട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനോ ഇങ്ങോട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവരാനോ പാടില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവരുമായിട്ട് വ്യവഹാരങ്ങൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഖൈബത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു അബ്ദുൽ മുത്തലി അബൂ താലിബിനെയും അബ്ദുൾ മനാഫിനെയും ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാത്ത കുറേ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അവരെയും ബഹിഷ്കരിച്ചു അവരവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു മുഷ്രിക്കിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അബൂ താലിബിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റെടുത്തത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല വെള്ളം നൽകിയില്ല അവർ ഈ എത്ര ദിവസമെന്നല്ലേ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ബഹിഷ്കരിച്ചു അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലകളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും മാത്രമേ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ ആട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സഹാബികളും റസൂലുള്ളായി സലല്ലാ അലി വസ്ല്ല കാഷ്ടിച്ചത് ഇലകൾ തിന്നിട്ട് ഒരു ചരിത്രം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ഉപരോധത്തിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പതിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഋത്വത്ത് ബിനോ ഗസ്വാൻ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ സയ്ദ് ബിനോ അബി ഒക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേശ്ശി തറബാട്ടിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി മൂത്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയി മൂത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഗറ ഗറ എന്നുള്ള ശബ്ദം മൂത്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം തപ്പി നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു മൊ ഒരു മുള നീളത്തിലുള്ള ഒരു തോൽ കഷ്ണം ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തോൽ കഷ്ണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണങ്ങിയ തോൽ കഷ്ണൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മൂത്രം വഹിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹം അത് കയ്യിലെടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ രോമം കരിച്ചു കളിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിനെ കുറ്റി എന്നിട്ട് സയദ് ബിനു അബി ഒക്കാസ് അത് ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചു സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സലാസത്വയ്യാമിൻ കദുഹ്യന മൂന്ന് ദിവസം എനക്കത് മതിയായി എൻ്റെ വിശപ്പ് എൻ്റെ ആർച്ചവും എൻ്റെ വിശപ്പ് അടക്കാൻ അതെനക്ക് മതിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബികളെയും പ്രതിരോധിച്ച ആ സംഭവം എനിക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ അവരുടെ ചരിത്രം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭം ഈ കഥയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ഓരോചിച്ച മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലിന് വഹീ വന്നു അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി തൂക്കിയ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ പേപ്പർ കായബയിൽ തൂക്കിയ അതിൽ ചെതലരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേരല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചെതലരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൈബയിൽ തൂക്കിയ ഒരു കരാറ് ചതലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നാണ് അന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഉടനെ അബൂ താലിബ് മക്കയിലുള്ള കുറേശി പ്രമുഖരെ പോയിട്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരണ ഓർഡർ ചതലരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വഹി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അത് കളവാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് മതിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു തരാം കുറേശ്ശികൾ അദ്ദേഹം പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല അത് കുറേശ്ശികൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ കുറേശ്ശികൾ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ കാലത്തും മഹാഭൂരിപക്ഷം 
ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ചതിക്കാറാണ് അന്നുമതും ഉള്ളത് ഇന്നും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല കുറേശി പ്രമുഖൾ ഇടപെട്ടു ആ കരാറിനെ പറിച്ചിട്ടില്ലേ നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളും സഹാബികളും ഷഹബ് അബി താലിബിൽ നിന്ന് മോചിതനമായി ഈ സംഭവമാണ് എനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കുറേ അധികം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പള്ളിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര വലിയ വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീടുണ്ട് ബിസിനസ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലൊരു കഥ നമ്മൾക്കതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സാധിക് സോദർമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും സഹാബത്തിനെയും ഷഹബ് അബി താലിനെ ഇറങ്ങി വന്നു അവരെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു വല്ലാഹു വാലിബു അമ്തിഹി വലാക്കി നക്സർ അന്നാസിലായാലും സൂറത്ത് യൂസഫ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം വല്ലാഹു വാലിബുൻ അള്ളാഹു വിജയിക്കുന്നവനാണോ അല അമ്പിഹ അവൻ്റെ കാര്യത്തിൻ്റെ മോൾ വലാക്കി നക്സർ അന്നാസി ലായാലമോ അള്ളാഹു വിജയിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ആരിക്കും അത്ര അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പക്ഷേ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാൻ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും കയറ്റി പക്ഷേ അള്ളാഹു വിജയിച്ചു അള്ളാഹു എന്താണോ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അവർ ഉപരോധിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു ആ ഉപരോധത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം ചെലവിക്കുന്നവൻ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇജറ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൽ അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വഹി കിട്ടി നിങ്ങൾ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം കാരണം കുറേശികൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച് അബൂ ജഹിൽ അല്ല അള്ളാഹു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയുന്നവനാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ മക്കയിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൊന്നു കളയണമെന്ന് അങ്ങനെ അവർ ഒരു കുതന്ത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദാറുൽ അറക്കമിൽ അന്ന് ആദ്യം മുഹമ്മദിനെ വിട്ടുതരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മിട്ടിൻ കൂടിയത് മായബദ എന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാമത് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ല കൊന്നു കളയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ദാറുൽ അറക്കമിലാണ് അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടി അള്ളാഹു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന കാര്യം മുന്നെ അറിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമിന് ഇവർ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കുറഞ്ഞ സമയം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വഹിയ വന്നു ഒരു എം കുറുബിക്കൽ അദീന കഫർ മുഹമ്മദ് അലിയെ നിന്നെ കൊണ്ട് അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ തന്ത്രം എഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലീസ്പിത്തൂക്ക നിന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ഔയുക്തലൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയാൻ ഔഹുരിജൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവരെ കുതന്ത്രം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒയം കുറൂന അവർ തന്ത്രം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒയം കുറുള്ളാഹ എന്ന മുഹമ്മദിനെ വേണി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു തന്ത്രം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാഹു ഹൈറുൽ മാക്കിരീൻ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് തന്ത്രം മേഞ്ഞാലും ജയിക്കുന്ന തന്ത്രം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അലി അലി അള്ളാഹുവിനെ കിടത്തി രാത്രി തന്നെ അബൂബക്കറിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു പാർസൽ കേട്ടു മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ല വീട് വളഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ വാളുമായിട്ട് കുറേശിയിൽ മാത്രമല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഗോത്രത്തിലെയും വാക്കൾ ഓരോരാൾ കൊത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതെ അലി റതി അള്ളാഹുവായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്ത്രം അതാണല്ലോ ജയിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യുക 
ഇന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കും നാളെ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ നാവിലൂടെ ഇന്നൽ എന്താ വാക്കണം ഇന്നൽ അറവലില്ല യൂരിസു യൂരിസു ഹാമൻ യശാവിൻ നിബാദിഹി വൽ ആക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കി ഇന്നൽ അറവലില്ല ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഇന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതാണെന്ന് വൈഫൽ രാജാവിൻ്റെതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുബൈത്തി രാജാവിൻ്റെതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതാണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമി അല്ല ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് അത് അന്ന് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് നമ്മളെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആക്കൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മക്കളെ ഇസ്രായേലിയർ ഈജിപ്തുകാർ ഫറോബ ചക്രവർത്തിമാർ റംസീസന്മാർ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊല്ലം അത് മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ല അത് എഴുപത് കൊല്ലം അവരോടാണ് അള്ളാഹു ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഇത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്കും ബാധകമാണ് ഇന്നൽ അറവലില്ല ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് യൂരി സുഹാ മയ്യഷാ ആരുടെ ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മിന്നി ബാധ്യ അവൻ്റെ അടിമകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ വൽ ആക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കിയൻ അവസാനത്തെ വിജയ മുത്തക്കിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതല്ലാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ അതിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇരുക്കങ്ങളും അടിപിടികളും കൊല്ലലുകളും കൊലകളും കല്ലേറുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ജയിലുകളും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം ജയിലിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഇട്ടതുപോലെ പക്ഷേ അവസാനത്തെ വിജയം അലാഖിബത്തുലിൽ മുത്തക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രവചനമാണ് അത് നമ്മൾക്കായിരിക്കും ആരിക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂലി സാഹു അലി വസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോയി ഹിജറയുടെ പത്താം വർഷം നബി സാഹു അലി വസ്ലം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കം ഫത്തയിൽ സംഭവിച്ചു മിനായിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാബദ എന്നുള്ള സ്ഥലം പണ്ട് നബീനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണമെന്ന് ഉപരോധിച്ച് ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്റിങ് കൂടിയ സ്ഥലം അവിടെ എത്തി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അവിടെ കേടി നിന്നു സഹാബികൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു എന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചത് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അബൂ താലിബ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നബി സല്ലാ അലി വസ്ലം ഹോദി ഹുവല്ലി അറുസല റസൂല സത്യമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മവുമായിട്ട് എല്ലാ ധീരനെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ ധീനുമായിട്ട് എന്നെ അയച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒലഹു കരിഹൽ മുഷിരിക്കോൻ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മക്കയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമുള്ള മുഷിരിക്കങ്ങളോ വെറുത്താലും ആ സത്യം ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇജ്ജത്തിനെ നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നമ്മളെ ആദർശത്തെ നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന് അതുപോലെ തന്നെ മോമിനിങ്ങൾക്കുമാണ് ഇജ്ജത്ത് നമ്മളെ കൊട്ടാരം നമ്മളെ കച്ചവടം നമ്മളെ പള്ളി ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മളെ ഇജ്ജത്ത് നമ്മളെ ആദർശത്തിനാണ് ഇജ്ജത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ സംഭവം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഉമർ റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഖലീഫ അമീറുൽ മൊബിന് വന്നാലേ ഞങ്ങൾ താക്കോൽ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഉമർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നില്ല ഉമർ റബി അള്ളാഹുവിനെ പോയി ബൈക്ക് ഫലസ്തീനിൽ കിടക്കാനാവുമ്പോഴേക്ക് സഹാബികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ 
അവർ വലിയ കോട്ടും വലിയ നല്ല ഷർട്ടും എല്ലാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമീർ മൂമിനെ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ണം വെച്ച കുപ്പായം അന്ന് അവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഷർട്ടിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തുണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറാവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ട് ഒരു നല്ല കുപ്പായമൊക്കെ തിന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബികളും താപീയങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നഹനു പഹുമൻ ആയിസൻ അള്ളാഹു ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങൾ ആരാന്നെന്ന് നഹനു കഹുമൻ ആയിസൻ അള്ളാഹു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഇസ്സത്താക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് അതൊക്കെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കാരറ്റുള്ളവരായി നമ്മളായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളല്ല ഞാൻ എന്നോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞമ്മളെ ഇസ്സത്തിനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് ഇസ്സത്ത് എടുക്കാൻ നോക്കണോ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത കൊണ്ട് സംഘടന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പിന്നെ അതല്ല അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നിന്നാക്കും ഒന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മളെ ഇസ്സത്ത് ഇസ്ലാമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈത്തസിമൂബിഹബിലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാശത്തെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം നമ്മളെ ഇടയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പായി എന്നെ അവൻ വേറെ ഇവൻ വേറെ എന്നെ കണ്ട നിങ്ങൾക്കാവൂല അല്ലേ നിങ്ങളെ കണ്ട എനക്കാവൂല ആ പ്രസംഗല്ല കൊത്തുപല്ല നല്ല കൊത്തുവ എന്താ കൂലിൻ്റെ കൊത്തുപല്ലേ കൂലി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ കൊത്തുവാക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ തമാശക്ക് പറയുന്നതല്ല ഇത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിത രീതിയിൽ നമ്മളെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സൈദുബിന് വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ അവർക്കും നമുക്കുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ആ ബഹിഷ്കാരം ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഈമാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല തിന്നാലും എല്ല് തിന്നാലും മാംസത്തിന്റെ തോല് തിന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ദൃഢ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ദൃഢ വിശ്വാസം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആടെ കാണേണ്ടത് ആരെ കാണേണ്ടത് ആരെയും നിങ്ങൾ കാണണ്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സഹാബികളോടെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ ചോദിച്ചത് പങ്കെടുത്ത സഹാബികളോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞ സഹാബികളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ അനി യുത്തറക്കോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ കണ്ടിട്ട് ലായിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ താടി നീളമുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൊതുവാക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ പള്ളിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിക്കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയോ നമ്മളോടല്ല സഹാബികളോടല്ല അവർ ചോദിച്ചത് അവർ അവരെ രക്തവും അവരെ സ്വത്തും സമ്പത്തും അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം അതിന് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതല്ല എന്തിനാ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ കൊത്തുപയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യണം നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള 
കൺവശം അതിക്ക് കഴുകി കളയണം എന്നെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ മാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വെറുതെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ല ദീൻ്റെ കഫറൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാഫിരീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ യുംഫിതൂന അംവാലഹും അവരെ സമ്പത്തിന് അവർ ചെലവഴിക്കും ലിയുസദ്ധൂന അൻഷബീലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവരെ സമ്പത്തിന് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളോടോ നമ്മളോട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ദാരിദ്ര്യം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സമ്പത്തിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞമ്മളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന സാലിഹിയായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകും സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ഒസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരിക്കുവാനും നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കും നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ശക്തിയും ആർജവും നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളാരും ഈ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല ഏത് പ്രതിഷേധത്തിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഹിസ്ബുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാരറ്റിയാണ് നമ്മളെ പാരറ്റി ഏതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാരറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെന്താ നമ്മൾ ഞമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കോ എൻ്റെ കുടുംബമോ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ അതാണ് അതിനപ്പുറം നമ്മൾക്കില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതല്ല നമ്മൾ മൂമിനും ഹൃവത്തും നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് ഈ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശിച്ച് അവരെ കഷ്ടമെല്ലാം കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരെയും കൂട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാം കരച്ച് അരിയും സാധനവും വാങ്ങുമ്പം ഒരു ഒരു കിണ്ടൽ പഞ്ചസാര എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചസാര ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ പഞ്ചസാരക്ക് വാങ്ങാനും പത്ത് കിണ്ടൽ ഉപ്പും വാങ്ങും അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഉപ്പിട്ടിച്ച് ചായ കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞി തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാ അവൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളാരും ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എല്ലാവരും ചോറ് വീക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞമ്മളെ പുരയിൽ എത്ര തരം കറി ഉണ്ടാവും സഹോദരന്മാരെ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോഴി കാച്ചത് വേറെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വക അച്ചാർ വേറെ ഉണ്ടാവും പൊടിക്കാൻ പായസം അല്ലേ അവർ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ ചായ കുടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത പഞ്ചസാര വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വാങ്ങിത്തരൂ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മിസ്മില്ലസ് എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നവർ അല്ല തിരക്കിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിശേഷം അലഹമില്ല പറയാൻ മറന്നു പോകുന്നവർ നമ്മളെ പള്ളി ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നവംബറിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആസാമിലാണ് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടിയത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ സുലൂതി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വ്യതിരിക്കുന്നവർ പണ്ട് റസൂല് മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പള്ളി എനക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വന്നു എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ 
അവിടത്തേക്കൊന്നും നിങ്ങളെ സഹായം എത്തിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടിയത് എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അല്ലേ എല്ലാവരെയും അമ്പതിനായിരം ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ഫീസ് കെട്ടിയിട്ട് കന്നഡ മീഡിയയിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറും ബീഫും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത എത്ര വീടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തരുന്നവർ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് വാസ്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് സഹോദരന്മാർ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതി വെച്ച ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൂറത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓതി വെച്ചത് അത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറയോ നിങ്ങളെ കൂട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജുമാ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയത്തൊന്ന് എടുത്തു നോക്കണം ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ഏ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗ സമ്പത്ത് ആരതാ നിങ്ങളതാ എൻ്റെ ബിസിനസ് തർക്കമില്ല എൻ്റെ കച്ചവടം തർക്കമില്ല എൻ്റെ മക്കൾ തർക്കമില്ല നാലാളും നല്ല ഒരു സംഘടന ശമ്പള ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഗൾഫിലാണ് എന്നെല്ലാം പറയും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലിഥും ഫിക്കുസ് ഞാൻ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കണം ഫമീക്കും മയ്യബുഹൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹീൽ നടിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിരിയും കളിയും അല്ല പള്ളിയിലെല്ലാം ഇന്നത്ത സഫലുണ്ടാവും താഴ്ച നിസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫമീക്കും മയ്യബുഹലോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ലുബ്ധത ബഹീൽ നടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല പറയാ ഒമയ്യബുഹലിഫൈനമായ പോലെ നിങ്ങൾ ബഹീൽ നടിച്ചോ എനക്കൊന്നും ദോഷമില്ല അന്നർസി അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദോഷം വല്ലാഹുൽ വലിയോ അല്ല നിങ്ങളോട് ചിലവാക്കാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഖസാന ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാ അല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം ക്ലീൻ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാഹുൽ വലിയുവാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ കച്ചവടം നിങ്ങളെ കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട് നിങ്ങളെ കൃഷി സ്ഥലം ഒരു മഴവതിയോ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ പെയ്ത ഒരു ചെറിയ മഴ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കൃഷി സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം തകർന്നു പോകും കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തും മറ്റും നടന്നത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ രാത്രി മഴ കവിയാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ വീടങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയി പുഴയിൽ നിന്നിട്ടും എട്ട് നൂറ് മീറ്റർ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുഴ ഒരിക്കലും ആടെ വെള്ളം വരൂലാന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പുഴ അങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മഴ വഴി നിങ്ങൾ ഈ സമ്പത്തും കച്ചവടവും ഈ കൊട്ടാരവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൻ തത്തവല്ല അള്ളാഹ് പറയാ പിന്നെ ഓയിൻ തത്തവല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ മടങ്ങി തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ തത്തബദ്ദലു കൗമം വയറുക്കും നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു സമുദായത്തെ ഇട കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളെ സമ്പത്തിനെയും നിങ്ങളെ കച്ചവടവും നിങ്ങളെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് വലുതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ എനക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മതിയോടോ ഒരു സെക്കൻഡ് മതിയോടോ എന്നിട്ട് എത്ര ബദ്ധലും കൗമൻ വൈറക്കും നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും സുമ്മലായി കൂനംസാലും അവർ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല അവർ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ബാങ്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാനല്ല ഇടത്തെ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് 
ഭക്ഷണമില്ലാത്തവന് വസ്ത്രമില്ലാത്തവന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബുക്കില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതല്ല അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് കളവാവോ അത് ശരിയല്ലാതെ ആവോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വൈൻ തത്ത വല്ലവും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കളയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തത്ത ബദ്ധലു കൗമൻ വയറുക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇടുന്ന് മാറ്റി